Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Bismillahirrahmanirrahim Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lahu wa ashhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluhu subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim amma ba alhamdulillah segala puji dan syukur kepada Allah azza wa jall Allah memberikan kepada kita tuan-tuan kesempatan untuk kita bertebaran lagi di muka bumi Allah subhanahu wa ta'ala ini dan Allah memberikan pinjaman kehidupannya kepada kita dan ini semua adalah ujian kepada kita untuk menentukan daripada kalangan kita ini siapakah yang paling baik amalannya dan siapakah yang amalannya akan diterima oleh Allah subhanahu wa ta'ala tuan-tuan dan perempuan yang berahmati Allah insyaAllah kuliah kita pada malam ini kita akan membincangkan ataupun kita akan meneruskan pada bacaan kitab kita iaitu kitab penawar bagi hati tuan-tuan sedar tak sedar tuan-tuan walaupun kita ada beberapa slot namun Alhamdulillah kita mengucapkan syukur kepada Allah subhanahu wa ta'ala kerana Allah memberikan kepada kita ini tuan-tuan kesempatan dan kita tengok kita dah kuliah sampailah kita masuk pada bab yang ketiga pada bahagian yang ketiga yang mana bahagian yang pertama dulu tuan kita membincangkan tentang perihal tujuh anggota anggota kita seperti mata mulut dan sebagainya kemudian pada bahagian yang kedua membicarakan tentang kalbu tuan kalbu ni maknanya hati dan kita membincangkan di sana kita membincangkan tajuk yang berkaitan dengan hati dan juga penyakit-penyakit hati tuan-tuan marah hasad dengki dan sebagainya lagi yang telah kita bincangkan dan pada malam ini tuan-tuan kita meneruskan lagi pada bahagian yang ketiga iaitu bahagian yang disebut sebagai sikap yang dipuji sikap yang dipuji ini menyatakan segala perangai yang dipuji Baik, kita tengok apa pendahuluan dia. Kita perlu mengetahui sikap yang dipuji itu banyak dan yang disebutkan di sini hanya 10 perkara seperti yang dinyatakan oleh Al-Imam Al-Ghazali di dalam, di dalam kitab Al-Arba'in. Tuan-tuan. Dan, Syekh Abdul Qadir telah menceritakan bahawasanya uh, Imam Al-Ghazali yang disebut juga yang disebut juga sebagai Abu Hamid Abu Hamid Al-Ghazali namanya Muhammad Ibn Muhammad bin Muhammad Al-Ghazali tuan-tuan kita kena kena ni ulama kita baik yang disebut sebagai 10 eh 10 sikap yang dipuji ini ialah antaranya kita sebut taubat daripada segala dosa eh tajuk yang kita akan bincangkan pada malam ini Kemudian apa sikap yang dipuji lagi? Takutkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian zuhud, maksudnya bencikan dunia dan berpaling padanya, tuan-tuan. Jadi zuhud ini seperti mana yang telah kita sebut sebelum ini, zuhud ini maknanya apa? Maknanya zuhud dia bukanlah dia tak mau dunia tu, tapi dia tak mau. Disebabkan dunia itu menghalang diri dia daripada dia melakukan amalan-amalan soleh daripada dia melakukan amalan yang boleh membawa keuntungan kepada dia di akhirat tuan-tuan itu yang dimaksudkan dengan dengan zuhud ya. kemudian yang keempatnya sabar yang kelimanya syukur yang ke yang keenamnya ikhlas yang ketujuh tawakal yang kelapan kasihkan Allah Subhanahu wa taala yang kesembilan redha dengan qada ataupun ketentuan daripada Allah Subhanahu wa taala dan yang ke-10 ialah mengingati mati tuan-tuan jadi pada malam ini kita akan membicarakan tuan-tuan tentang uh, tajuk yang pertama ya. tajuk yang pertama di dalam bahagian yang ketiga ini iaitu taubat tuan-tuan ya. taubat apa yang dimaksudkan dengan dengan taubat ini tuan-tuan ya. taubat kata Syekh Abdul Qadir Taubat adalah perbulaan bagi melalui jalan akhirat ia adalah kunci untuk semua penuntun ilmu 
Taubat wajib disegerakan daripada segala dosa walaupun dosa kecil. Manakala melambatkan taubat adalah satu dosa yang lain pula. Walaupun tempohnya sudah berpuluh-puluh tahun lamanya. Baik, kita tengok apa maksud taubat. Taubat ini ialah satu permulaan jalan. Bagi melalui jalan ke akhirat. Tuan-tuan. Makna apa? Makna kita nak dapat redha Allah. Kita nak dapat pandangan Allah di hari akhirat nanti. Yang pertamanya, mestilah kita bertaubat kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Makna itu taubat. Taubat ini maknanya kita kembali. Tuan-tuan. Kemudian, ia adalah satu kunci untuk semua penuntut ilmu. Tuan-tuan. Nak dapat ilmu ini. Nak dapat ilmu ini antara ciri-cirinya ialah seseorang itu dia mestilah seorang yang bukan kita kata suci itu hidup pada dosa tapi dia tak suka kepada kepada dosa yang telah dilakukan makna itu adalah makna dia telah bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala kemudian taubat wajib disegerakan taubat wajib disegerakan daripada segala dosa walaupun dosa itu kecil tuan kita teringat apa yang Allah Subhanahu wa taala sebutkan di dalam Al-Quran A'udzubillahi minasyaitonir rajim Ya ayyuhallazi wasari'u ila maghfiratin min rabbikum wa jannatin 'arduhas samawati wal ardu 'iddat lil muttaqin Tuan kata Allah wasari'u bersegeralah kamu untuk apa ila maghfiratin min rabbikum untuk minta keampunan daripada Allah Subhanahu wa taala dan dengan keampunan itu kita dapat ganjaran di akhirat yang Allah kata wa jannatin arduha samawati wal ard yang mana syurga itu lebar dan luasnya setinggi langit dan juga bumi uiddat lil muttaqin disediakan kepada orang-orang yang muttaqin yang ber yang bertakwa tuan-tuan ya ini ini benda yang wasari'u kita kena ber, bersegera tuan-tuan dan lagi kata Allah Subhanahu wa taala banyak tuan-tuan ya ya ayuhal ladzina amanu tubu ila Allahi taubatan nasuha asa rabbukum an yukaffir ankum sayyiatikum wa yudkhilukum jannat kata Allah wahai orang beriman tubu ila Allah bertaubat kepada Allah taubatan nasuha dengan taubat dengan taubat nasuha tuan-tuan nanti kita bincangkan apa yang dimaksudkan dengan taubat ini apakah secara dia dan bilakah waktunya yang diterima taubat oleh Allah Subhanahu wa taala. Baik. Tuan-tuan dan puan-puan yang dirahmati Allah. Kata Syekh lagi sekiranya mereka mengetahui segala dosa mereka yang menyeluruh, maka mereka perlu bertaubat atas setiap dosa itu satu persatu, tidak membadai bertaubat dengan hanya satu taubat untuk keseluruhan dosanya. Tetapi sekiranya mereka tidak mengingati dosanya dengan terperinci Maka dia perlulah berkata dalam doanya Sekiranya aku mempunyai dosa yang aku tidak ketahui Maka aku bertaubat kepadamu ya Allah Tuan-tuan. Kata Syekh Kalau lah Kalau lah Dia tahu Dia tahu semua dosa-dosa yang dia telah lakukan Mana tahu secara menyuruh ni Dia tahu dah apa yang telah dia buat Tuan-tuan daripada segi dia berjudi ke dia tinggalkan salat oh, tuan ya? jadi benda-benda ni bila dia nak bertaubat satu-satu benda tu satu-satu perkara ya? dosa-dosa yang dia lakukan itu dia kena minta satu-satu oh, tuan ya? sekiranya ya? sekiranya dia ingat oh, tuan ya? tak memadai ya? kalau dah dia ingat semua ya? dia ingat semua tapi dia minta ya Allah ampunilah segala dosa-dosa aku oh, tuan tapi dia tahu apa yang dia telah lakukan daripada dosa-dosa itu maka hendaklah dia minta satu-satu sekiranya dia dia ingat tetapi tuan-tuan dan puan-puan sekiranya eh, dia tak ingat dosa dia dengan terperinci maka memadailah dengan dia berkata di dalam doa dia ya Allah sekiranya aku mempunyai dosa yang aku tak aku sendiri yang tak ingat aku sendiri tak ketahui maka aku bertaubat kepadamu ya kepadamu ya Allah tuan-tuan eh? Banyaklah yang selalu kita tak ingat ni apa tuan-tuan dosa-dosa dosa-dosa kecil kita dosa-dosa besar mungkin jangan jangan berlaku kepada diri tuan-tuan lah yang banyak apa yang banyak dosa kecil yang kita tak ingat pun tuan-tuan yang tak ingat kadang-kadang kita apa tuan-tuan kita kata dalam hati kita 
kita terdetik dalam hati kita kemudian kita sebut kita mengumpat dan sebagainya itu jadi kita kadang-kadang tak berasa ini tuan-tuan jadi ini yang kita kena minta keampunan daripada daripada Allah Subhanahu wa taala dengan cara dengan cara bertaubat tuan-tuan Baik kata Syekh lagi walaupun taubat adalah satu ibadah yang dijanjikan pahala namun perihal terhapusnya siksaan seseorang itu setelah bertaubat bergantung kepada Allah Subhanahu wa taala. Tuan-tuan, seperti mana Allah Subhanahu wa taala menjelaskan di dalam surah Al-Baqarah ayat 222 kata Allah innallaha yuhibbut tawwabin sesungguhnya Allah mengasihi orang-orang yang bertaubat. Dan kata Allah lagi, wa tubu ila Allahi jami'an ayyuhal mu'minun. Dan kata Allah, dan bertaubatlah kamu sekalian ke- kepada Allah. Wahai orang-orang yang beriman. Tuan-tuan. Dan ini merupakan seruan daripada Allah SWT. Dan kata Nabi SAW, kata Nabi, At-ta'ibu minal zambi kaman la zambalah. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam hadis yang dirakatkan oleh Ibnu Majah daripada Ibnu Mas'ud dan hadis ini hasan kata Nabi orang yang bertaubat daripada dosanya dia adalah orang yang tidak orang yang tidak berdosa tuan-tuan ya? itu Nabi sallallahu alaihi wasallam Nabi kata Nabi kata orang yang dia ni taubat kepada Allah seolah-olah dia ini la zambalah seolah-olah dia ini tidak ada dosa kepada tidak ada dosa kepada dia tuan-tuan Ya? Kita semua berdosa, tuan. Kita semua berdosa. Ada kadang-kadang dosa kecil, dosa besar kita, tuan. Apa yang penting ialah kita mau kembali pada jalan Allah. Kembali ini dengan makna apa? Dengan makna kita ber- bertaubat, tuan. Dan Nabi sallallahu alaihi wasallam menyatakan lagi, ya ayuhan nas tubu ilallahi fa inni atubu ilaih fi yomi mi'at marrah, tuan. Nabi kata apa? Nabi kata, ya ayuhan nas wahai Golongan manusia bertaubatlah kamu kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Sebenarnya Nabi kata sebenarnya aku bertaubat kepada Allah Subhanahu Wa Taala pada satu hari adalah satu kali. Tuan-tuan. Nah, ya Allah, tuan. Bila tengok, bila kita tengok apa yang Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam ucapkan ini, tuan-tuan. Dalam hadis yang dilaporkan oleh Ibnu Umar ini tuan-tuan. Nabi sendiri dalam sehari berapa ratus tuan-tuan? 100 kali minta apa? Minta keampunan, taubat kepada Allah Subhanahu wa taala, tuan-tuan. Sedangkan siapa Nabi? Sedangkan Nabi ghafir lahu ma taqaddama min zammi wa ma ta'akhkhar. Sedangkan Nabi seorang yang diampunkan oleh Allah Subhanahu wa taala, apa yang dosa yang terdahulu ataupun yang ter depan, makna maksum, tuan-tuan. Tidak ada dosa. Sedangkan Nabi juga bertaubat kepada Allah suatu kali apa tagaklah kita tuan-tuan ya? tak hebat pun kita ni duduk di mana saja tuan-tuan ya? tak ada apa pun kita tiba-tiba kita malas untuk bertaubat kepada Allah malas untuk minta keampunan kepada Allah sepatutnya kita lebih malu kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam sebab Nabi kata apa Nabi kata suatu kali aku minta ampun kepada Allah bertaubat kepada Allah ya? pada satu pada satu hari Dan Nabi sallallahu alaihi wasallam menyatakan juga innallaha yaqbalu tawbat al-abdi ma lam yughargir. Sebenarnya Allah Subhanahu wa ta'ala menerima taubat hamba selagi belum sampai roh kepada halkumnya dan Nabi sallallahu alaihi wasallam sebutkan lagi tuan-tuan man taba qabla an tatla'a ash-shamsu min maghribiha taballahu alayhi kata Nabi sallallahu alaihi wasallam lagi siapa yang bertaubat sebelum naik matahari daripada tempat terbenam matahari maka Allah akan menerima menerima taubat tuan-tuan ini syarat tuan. ini syarat ataupun waktu yang diterima taubat kepada kepada seseorang itu bila tuan-tuan selagi mana sebelum sampai kepada dia ini dua benda apa dia ma lam yughargir ma lam yughargir ni makna sampai sebelum ruh sampai kepada halkum tuan-tuan. Ya. Ruh bila bila ruh dah sampai kepada halkum ni dia nampak dah malaikat ini dan nak cabut nyawa tuan-tuan. Ya. Nak cabut nyawa dan mata pun terbelit ke atas tuan-tuan. Pada waktu itu tidak ada lagi taubat kepada kepada seseorang tuan-tuan. Ya. Jadi bila 
bila waktu yang kita senang ini bila waktu kita sihat sebelum kita sakit eh? waktu kita sihat sebelum kita sakit ini kita taubat kepada Allah dan kita buktikan kepada Allah aku betul-betul nak kembali kepada jalanmu ya Allah eh? bukan sebut taubat saja taubat eh? dia bertaubat bertaubat tiba-tiba eh? dia bertaubat habaq kata nak bertaubat nak bertaubat tapi dia tak apa orang kata dia tak buat pun dia tak terjemahkan pula dengan perbuatannya tuan-tuan. Eh, sekurang-kurangnya apa tuan-tuan? Sekurang-kurangnya dia tunjukkan dia kembali nak kembali kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Nah dulu ni tak rajin sembahyang. Eh. Bila ni bukan takat dia rajin sembahyang, rajin pula dia pi ber, berjemaah tuan-tuan. Ini antara yang boleh menampakkan seseorang itu dia bersungguh-sungguh eh, di dalam di dalam taubat dia. Eh, kemudian pada ketika mana lagi yang Nabi kata yang habis tempoh ni adalah ketika mana uh, matahari terbit daripada maghrib tuan-tuan matahari terbit daripada maghrib maghrib ni makna apa makna barat tuan matahari terbit daripada timur ya? tengok-tengok hari itu terbit kot lain dah naik kot lain dah maka pada waktu itu tidak ada lagi taubat kepada taubat kepada seseorang tuan-tuan ya? tempoh ni Allah bagi lama kepada dia tuan-tuan Tempoh Allah bagi lama kepada dia. Kadang-kadang orang hidup 60, 80, 90 kepada tuan-tuan. Maka ini tempoh yang panjang. Sekali pun dia tak pernah untuk dia mengalunkan taubat dia kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Tuan-tuan, nauzubillah. Eh? Pada waktu mai dia sakit barulah dia nak bertaubat tuan-tuan. Eh? Boleh tak kita bertaubat pada pada waktu itu tuan-tuan boleh lah kita bertaubat pada waktu itu tapi tuan-tuan dia tak nampak dengan segala pembuktian dia dia bertaubat ni bila bertaubat di tengah mana kita syok tobat dosa itu pada waktu itulah waktu yang terbaik untuk kita bertaubat kepada Allah azza wajalla tuan-tuan baik kemudian pada pada yang seterusnya ini Syekh Abdul Qadir memberikan definisi taubat tuan-tuan seperti mana yang kita sebut tadi taubat daripada segi bahasa ialah kembali dan juga pulang manakala pada istilah syarak adalah perkara yang terhimpun padanya tiga perkara tuan-tuan baik yang saya sebut tadi tuan-tuan taubat makna apa makna kembali ataupun pulang kita dah tersasar dah kita dah tersasar dah daripada jalan agama agama suruh macam ni tapi kita buat menyimpang daripada jalan agama Tuan-tuan, setelah mana kita menyimpang itu, kita kembali dan juga kita pulang balik ke jalan agama itu, itu yang disebut sebagai sebagai taubat, tuan-tuan. Baik, itu daripada segi makna dia. Baik, kemudian pada istilah syarak adalah perkara yang terhimpun padanya tiga perkara, iaitu yang pertamanya menyesal atas setiap maksiat yang dilakukan kerana Allah Subhanahu Wa Taala maka tidak sah taubatnya sekiranya tidak menyesal ataupun menyesal tapi bukan kerana Allah Subhanahu taala seperti seseorang yang menyesal kerana bala yang turun ke atasnya disebabkan maksiat yang dilakukan tuan-tuan nah, ini yang kita kata syarat untuk dia terima taubat itu yang pertamanya menyesal eh? menyesal dia buat dulu ni dia menyesal tuan-tuan eh? menyesal ni pasal apa tak ada pasal apa tapi bila dia fikir balik diri dia ni aku ni nak pergi ke mana hmm? apa yang Allah larang semua aku buat mana dia nak kembali pada jalan Allah dengan apa dengan betul dengan tak ada sebab apa tapi sebab Allah Subhanahu wa taala tuan bukan ada kadang-kadang dia menyesal ni kerana apa kerana dia dah menyesal ni kerana dia dah dapat sesuatu bala tuan contoh apa contoh dia dah dapat satu penyakit disebabkan dosa besar yang dia lakukan pada waktu itu baru dia nak bertaubat tuan Adakah diterima? Adakah diterima taubatnya? Insya-Allah Allah Allah terima juga. Tapi yang part tu yang terbaik ialah eh, ketika mana dia buat itu dia tak dapat eh, dia tak dapat bala apa, eh, dia tak dapat kesusahan apa bahkan bila dia buat maksiat ni duk rasa seronok pada waktu itu dia berhenti. Maka itu adalah yang paling yang paling terbaik tuan-tuan. Dia menyesal dengan apa yang dilakukan. Menyesal ni makna apa? Menyesal ni makna dia tak suka apabila dikenangkan balik diceritakan balik dosa-dosa dia yang dahulu dia menyesal tuan-tuan dia menyesal bila menyesal ni antaranya apa bila menyesal ni antaranya orang yang bertaubat ni dia merintih kepada Allah Subhanahu wa taala 
ne? apabila dia bangun tengah malam tuan-tuan ne? dia bangun tengah malam sunyi kemudian pada waktu itulah tuan-tuan dia tanyakan Allah Subhanahu wa taala dia tanyakan diri dia dia muhasabah diri dia ne? ya akhirnya apa ya akhirnya dia minta keampunan kepada Allah dia ingin bertaubat kepada Allah kembali kepada jalan Allah ne? sampailah dia menitiskan air mata itulah yang paling itulah yang paling terbaik tuan-tuan Ya. Seperti mana Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam kata ya, tujuh golongan yang dinaungi oleh Allah Subhanahu Wa Taala yang malah zilla illa zillu yang yang tiada naungan melainkan naungan daripada Allah Subhanahu Wa Taala apa dia tuan salah satunya soal lelaki yang mana yang dia ini mengerti Allah Subhanahu Wa Taala khalian dan secara duduk suang suang fafadat aina kemudian menitis air mata dia tuan tuan. Ya. Ha ini menyesai. Menyesai ni makna kalau orang sebut dosa dia yang dulu pun dia tak suka dia akan menyesai dan sebagainya, tuan-tuan. Tak si kalau kata dia sebut kata menyesai tapi dia duk cerita kat orang. Hampa ni takat minum banyak ni biasa. Aku dulu kemas lagi, tuan-tuan. Tapi lah ni aku taubat. Hak tu tak kira, tuan-tuan. Hak tu dah tak dipanggil menyesai. Kalau menyesai ni dia sesal, orang sebut pun dia akan malu, dia akan cuba untuk dan untuk tak fikir lagi dengan dengan dosa dia yang lalu. Kemudian yang keduanya meninggalkan terus setiap maksiat yang dia lakukan. Ini kerana tidak diterima taubat mereka yang masih mengulangi perbuatan maksiat itu, tuan-tuan. Eh, tinggal terus. Tinggal terus ni makna dia selalu dok buat dia bertaubat dia tinggal terus, tuan-tuan. Bukannya dia tinggalkan tu pasal apa? Kadang-kadang tinggal pasal tak ada duit. Bila ada duit, dia berjudi semula. Hari ni, dia tak kira. Dia tak kira sebagai bertaubat. Bertaubat ni makna Allah. Dia nak kembali kepada jalan Allah. Dia nak kembali kepada jalan agama ni. Dia tinggalkan tu. Bukan bukan sekadar dia tinggal kerana tak ada duit. Ada duit main balik. Maka itu bukanlah dikira dia sebagai seorang yang bertaubat. Baik, yang ketiga bercita-cita untuk tidak kembali atau mengulangi maksiat yang dilakukan tidak sah taubat seseorang itu sekiranya dia tidak mempunyai perasaan bertekad tidak melakukan maksiat kembali makna apa tuan-tuan berazam dalam diri ini nah berazam dalam diri ini berazam dengan sesungguh-sungguh azam azam apa azam untuk kawal diri ini supaya tak ulang balik dengan apa yang apa yang dia engkar dengan perintah Allah apa yang dia telah lakukan daripada maksiat, apa yang telah dia lakukan daripada dosa besar itu dia berazam, dia dan berazam dan di samping itu dia minta kekuatan daripada Allah Subhanahu Wa Taala, tuan-tuan. Dia minta Allahumma ya muqallib al-qulub, sabit qalbi 'ala ta'atik. Antara doa yang boleh kita baca sebagai mengukuhkan keimanan kita di atas jalan Allah Subhanahu Wa Taala, di atas ketaatan kepada kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Baik. Kata Syekh, hal ini berlaku sekiranya maksiat itu tidak meninggalkan amalan fardu dan tidak tergantung pada manusia, manakala sekiranya dosanya itu melibatkan dia meninggalkan amalan fardu maka wajib ke atasnya mengqada segala amalan fardu yang ditinggalkan itu namun sekiranya maksiat itu mempunyai kaitan dengan manusia seperti mencuri harta orang maka disyaratkan baginya memulangkan menggantikan ataupun meminta halal daripada pemiliknya semua perkara ini nyatakan adalah daripada mazhab asy-syafi'i bertentangan pula dengan mazhab maliki iaitu memadai meminta halal secara umum sahaja Sekiranya seseorang itu tidak mampu mengulangkan kembali harta yang dicuri serta pemilik harta itu juga tidak menghalalkannya maka seseorang itu perlu bersungguh-sungguh dalam mengikhlaskan taubatnya dan memohon kepada Allah Subhanahu wa taala semoga pemilik harta itu meridainya meridai dirinya pada hari pada hari kiamat tuan-tuan baik kata saya benda yang disebut tadi tuan-tuan taubat yang kita sebut sebagai antara syarat-syarat yang diterima taubat ini sekiranya maksiat itu eh, berlaku sekiranya maksiat itu tidak meninggalkan amalan fardu dan tidak tergantung pada manusia tuan-tuan eh mana taubat eh, taubat kita taubat daripada berzina taubat daripada minum arak taubat daripada berjudi dan sebagainya ini yang tak berkaitan dengan manusia eh 
yang yang tak berkaitan dengan manusia tapi kita dah melanggar apa yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala itu yang telah kita bincangkan tuan-tuan manakala amalan fardu ya, amalan fardu yang wajib ke atas seseorang itu lakukan dia tak lakukan tuan-tuan ya, contoh yang terbaru apa yang terbaru kita puasa ya, bulan puasa itu dia tak puasa tuan-tuan maka dia kena bilang apa yang dia tinggalkan kemudian dia kena dia kena khada balik tuan-tuan ya, itu antara dia dengan Allah antara dia dengan Allah dan amalan fardu tuan-tuan. Berlainan pula tuan-tuan, ya? berlainan pula dengan dosa ataupun maksiat dia buat itu berkaitan dengan manusia. Ya? Yang dilarang oleh Allah Subhanahu taala berkaitan dengan manusia ni apa? Antaranya mencuri, tuan-tuan. Ya? mencuri ini kita curi harta siapa? Harta orang. Maka itu berkaitan dengan berkaitan dengan manusia. Maka yang pertamanya disyaratkan memulangkan ataupun menggantikan ataupun meminta halal daripada pemiliknya. Tuan-tuan, ajuh. Eh, mazhab Syafi'i. Eh, mazhab Syafi'i dia, dia detail. Tuan, dia detail dia kata apa? Dia kata apa yang kita curi itu kita kena pulangkan balik. Dan bagi tahu satu-satu apa yang kita salah dengan dia itu. Tuan. <tuh>, pada pada waktu ni maka Ha, pada waktu ni saya rasa ramai yang memilih ha, mazhab maliki iaitu memadai meminta halal secara secara umum saja. Ha, tuan-tuan, hak mana? Contoh apa? Contoh dia kata hak mana yang aku aku ambil daripada hang dulu ni halal tu. No? Tuan-tuan, tu secara secara umum. Tapi mazhab Syafi'i kita apa? Mazhab Syafi'i kita tak memadai dengan secara umum tapi kena buat satu-satu. Tuan-tuan, satu. Apa apa ada salah kita dengan dia? Ha? Kita kata dulu dulu aku fitnah hang tuan-tuan cerita nah dulu aku fitnah hang dulu ni aku apa hang ada ladang kebun harum mana aku lah hendak rembat aku lah hendak rembat apa harum mana hang tu tuan-tuan ha itu tuan-tuan ha, jadi dia jadi panjang cerita lah saya jadi panjang cerita apa semua kemudian apa tuan-tuan kena kembalikan kena kembalikan kalau lah kita mampu kembalikan nah kalau kita tak mampu kembalikan balik apa yang telah kita ambil tu tuan-tuan kita pun tak ada apa yang kita nak ganti ya, kepada kepada dia maka kena buat apa tuan-tuan kita kena minta minta halal daripada daripada dia tuan-tuan ya? tuan-tuan kalau lah ya, kita ni orang pernah zalimi kita mencuri dan sebagainya tuan-tuan ya? taklah banyak taklah banyak benda tu taklah banyak tapi dia mengaku depan kita Tuan, bila dia mengaku depan kita kita ambil lah pendekatan untuk apa untuk maafkan dia eh? kalau perlu halalkan kita perlu halalkan kita halalkan lah tuan-tuan kerana apa kerana wa anta'fu aqrabu li taqwa kerana memaafkan itu lebih dekat dengan dengan takwa kepada Allah Subhanahu wa taala tuan-tuan eh? kita jangan eh? kita jangan kita jangan merasa kita besar sangat tuan-tuan apabila seorang minta maaf kepada kita dengan sepenuh hati dia tuan-tuan kita maafkan kerana apa kerana nabi apa-apa pun kita tunjuk, ikut petunjuk daripada nabi sallallahu alaihi wasallam nabi manusia yang agung manusia yang kasih Allah subhanahu wa taala walaupun sebegitu tuan-tuan apa yang orang tak buat kepada dia apa yang orang-orang kafir tak buat kepada dia semua buat Nah, daripada segi kezaliman ini tapi apabila seseorang itu nak masuk Islam tuan-tuan. apabila seseorang itu mengaku nak masuk Islam tuan-tuan. Nabi tak pernah sebut tentang siapa yang dia bunuh eh, pada sebelum dia masuk Islam tuan-tuan. Nabi tak akan sebut apa yang telah dia buat eh, sebelum dia masuk Islam tuan-tuan. Nabi terus memaafkan tuan-tuan. begitulah kita nak ambil pedoman dan pengajaran daripada sifat Nabi SAW tuan-tuan dan kita pun tuan-tuan orang nak bertobat ni tiba-tiba kita minta halal kepada dia dia tak bagi halal dia kata tak halal eh aku tuntut dengan hang di akhirat tuan-tuan dia buat macam mana kita nak bagi balik pun tak ada dah maka apa yang dianjurkan kepada kita maka seseorang itu perlu bersungguh-sungguh dalam mengikhlaskan taubatnya dan memohon kepada Allah Subhanahu taala tuan-tuan habis kita dah habaq dah kepada dia Cerita dah kepada dia keadaan kita bagaimana nak ganti pun tak mampu dah. Ya, akhirnya, akhirnya kita minta kepada Allah Subhanahu Wa Taala untuk memudahkan segala urusan dan betul-betul ikhlaskan taubat kepada Allah 
eh, semoga apa semoga orang yang kita dah ambil harta dia eh, yang kita dah anai dia itu eh, meridai kita pada hari pada hari kiamat nanti tuan-tuan habis dah usaha kita eh, habis dah usaha kita insyaallah tuan-tuan Allah Subhanahu Wa Taala eh, mengetahui apa yang di dalam apa yang di dalam hati kita eh. baik Sebahagian daripada syarat taubat adalah sebelum sampainya roh kepada halkum dan sebelum naik matahari dari sebelah barat seperti yang disebutkan dalam dua hadis tadi justru apabila segala syarat dan rukun taubat itu sempurna nescaya ia sah dan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala tuan-tuan kita dah sebut tadi antara waktu yang diterima dan juga syarat-syarat syarat-syarat untuk diterima taubat seseorang itu insya-Allah Allah Subhanahu wa taala akan akan menerima tuan-tuan banyak ayat Allah innallaha tawwabur rahim innallaha ghafurur rahim tuan-tuan Allah Maha Pengampun lagi Maha Mengasihi dan Allah Maha menerima taubat seseorang tuan-tuan jangan kita putus asa jangan kita putus asa dalam surah asy-syura tuan-tuan Allah Subhanahu wa taala menegaskan kata Allah wa huwa allazi yaqbalu at-taubata an ibadihi dan dialah Tuhan yang menerima taubat daripada hamba-hambanya yang bertaubat tuan-tuan Allah tuan-tuan Allah terima taubat kepada orang yang bertaubat ni dan sebenarnya kita kata tadi tuan-tuan Allah tahu apa yang dia ada dalam hati kita mulakan doa mohon taubat seperti seperti berikut Allahumma taqabbal taubati Allahumma taqabbal taubati Ya Allah terimalah taubat Ya Allah terimalah taubat aku Tuan-tuan Baik Menurut persepakatan ulama Khilaf yakni perselisihan ini Bermula pada taubat orang Islam Manakala taubat orang kafir yang memasuki Islam Maka taubatnya diterima berdasarkan dalil Al-Quran Dan di, dan persepakatan ulama Kata Allah subhanahu wa ta'ala قل للذين كفروا إن ينتهوا يغفر لهم ما قد سلف. كتا الله كتا كله وحي محمد كبدا وعين كافر. إتو سكانيا مريكا برهنتي داي بدا ككفورانيا نسيا دي أمحون كان. لسا مريكا يان سودا يان سودا لالو. تونتون. هني شرطة. شرطة يان كتا دو شرطة تدي دا تريمو توبة دا بوا سموا تو بركيتان دعان سبوا بركيتان دعان وعين إسلام وعين تلا إسلام. بلا دا إسلام ini dia dah buat dosa. Itu yang kita bincangkan tadi, tuan-tuan. Ya? Tapi, berbeza dengan apa? Berbeza dengan taubat orang kafir. Ya? Taubat orang kafir ni, apabila dia masuk Islam, maka taubatnya diterima berdasarkan dalil Al-Quran dan kesepakatan, dan kesepakatan para para ulama, tuan-tuan. Tak ada lah, bila dia masuk Islam, hak lepas tu. Saya tahu, tuan-tuan. Allah. Ya? Betapa agama kita tuan-tuan ya, betapa mudahnya agama kita dan seseorang yang dulu dia buat dosa pada masa dia kafir masa dia belum Islam ini tak dikira bila dia masuk ini masuk dia tu seperti apa tuan-tuan seperti seorang bayi yang baru lahir tuan-tuan ya, putih bersih tuan-tuan ya, Allah <tuh> baik tuan-tuan dan puan-puan yang dirahmati Allah kata syekh lagi Sesungguhnya perkara yang menegah daripada taubat itu adalah israr. Maksudnya tetap ataupun sentiasa melakukan maksiat. Dan sebab bagi israr itu ada empat perkara. Tuan-tuan. Ya. Baik. Saya kata apa? Saya kata ada perkara yang dia ni, benda ni dia menegah taubat. Ya. Menegah daripada bertaubat. Makna israr. Israr ni makna apa? Israr ni dia terus. Ya. Dia terus melakukan maksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, dia terus sebab apa yang dia terus lakukan apa yang dilarang oleh Allah, apa yang dilarang oleh agama ni. Antaranya yang disebut oleh Syekh ni empat perkara, tuan-tuan, ya, iaitu seksa yang dijanjikan oleh Allah Subhanahu wa taala itu ditangguh pelaksanaannya pada kebiasaan tabiat manusia itu sendiri akan merasa mudah dengan sesuatu yang tidak dikenalkan hukuman maka ubatnya dengan memikirkan bahawa setiap perkara yang akan datang perkara yang dijanjikan oleh Allah Subhanahu wa taala itu sebenarnya semakin menghampiri manakala orang yang yang semakin jauh itu adalah perkara yang tidak datang seperti masa yang sudah yang sudah berlalu tuan-tuan ya baik 
yang orang bahasa kata dia ni nak tangguh taubat dia. Dia bahasa kata tak payah taubat lagi lah. Eh? Tak payah taubat lagi lah. Eh? Tak payah taubat lagi lah pada waktu ni. Eh? Pasal apa antaranya? Antaranya sebabnya apa yang Allah sebut di dalam Al-Quran tentang seksa-seksa itu eh? ditangguhkan pelaksanaan dia. Eh? Dia tak kena tuan-tuan. Dia tak kena. Bila dia buat maksiat terus lepas tu dia balik jadi kena-kena ke? Dia tak jadi. Kadang-kadang apa orang kata Uh, perkara yang nak di kenalkan kepada dia itu seksual 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 semua tu tuan-tuan kadang-kadang dia ditangguhkan sehingga akan ditangguhkan pada hari pembalasan nanti sebab itu orang yang dia selak, dia ada buat maksiat ni dia berasa kata apa dia berasa kata tak ada apa eh? aku dah buat macam ni tak ada apa tak ada jadi apa apa tuan-tuan eh? baik Kemudian daripada itu dia akan berasa mudah dengan sesuatu yang tidak dikenalkan hukuman tuan-tuan eh, dia kata aku tebuk aku ni aku duduk berjudi ni tak ada apa pun nah, mari lagi kaya duduk ada nah, nah. ini antara perkara yang menyebabkan dia jadi menangguhkan eh, taubat dia kepada kepada Allah subhanahu wa ta'ala apakah kemudian apa cara nah, apakah ubat dia ubat dia adalah dengan memikirkan bahawa setiap perkara yang akan datang perkara yang dijanjikan oleh Allah subhanahu wa ta'ala itu sebenarnya semakin menghampiri Manakala yang semakin jauh itu adalah perkara yang tidak datang seperti mana yang sudah yang sudah berlalu tuan-tuan. Ha ni bukan senang ni tuan-tuan. Ni bukan senang. Nak puasa apa? Ubat dia lagu mana? Ubat dia ialah dia kena puasa apa yang dijanjikan oleh Allah Subhanahu taala tu sebenarnya hampir. Ya. Sebenarnya makin makin hampir. Dia umpamakan seperti kematian itu adalah lebih hampir kepada seseorang itu daripada tali kasutnya sendiri tuan-tuan. Ha ini ubat dia ni. Ha, ubat dia bila orang yang duk rasa kata aku buat macam ni tak ada seksaan apa lagi maka dia kena dibagi tahu ataupun dia kena diberi ubat dia dengan menyatakan kepada dia bahawa sebenarnya kematian itu adalah lebih hampir kepada seseorang itu dengan tali kasut dia sendiri tali kasut pun jauh tapi kematian itu semakin adalah yang paling hampir tuan-tuan sebab apa sebab tak tahu bila yang nak mati seseorang itu tuan-tuan ha? Kerana, kerana kita tak tahu waktu kematian akan datang dan juga berfikir betapa penatnya bekerja sebagai petani kerana takut ketiadaan makanan pada tahun hadapan. Hal ini dibaratkan seperti menanggung kepenatan ketika bekerja bagi mengelak kelaparan pada masa akan datang. Begitu juga ketika menyegerakan taubat bagi melepaskan siksa pada masa akan datang sama seperti lapar yang tertangguh. Begitu juga dengan siksa anak pinaka yang lebih pedih daripada daripada lapar itu. Tuan-tuan, eh? mana bagi perumpamaan dia bagi perumpamaan macam mana macam mana seorang petani dia menanggung penat ni masa dia bekerja ni masa dia bekerja ni dia penat masa dia bekerja ni dia penat tapi untuk apa untuk mengelakkan kelaparan pada masa yang akan pada masa yang akan datang tuan-tuan makna puluhan hari ni letih sikit hari ni letih sikit hari ni untuk apa untuk faedah pada masa akan datang kita buat amalan soleh pada hari ini untuk faedah pada hari pada hari pembalasan nanti tuan-tuan nah, ini yang telah diibaratkan uh, tentang apa tentang uh, tabiat manusia uh, yang menangguhkan taubat itu kemudian tuan-tuan yang kedua nah, yang kedua daripada perkara yang menyebabkan seseorang itu Uh, tak boleh uh, melambat-lambatkan taubat dia. Uh, yang keduanya apa? Sukar meninggalkan keseronokan dan keinginan. Maka ubatnya adalah dengan memikirkan. Sekiranya doktor kafir memberitahu bahawa air sejuk pantang untuk penyakitnya dan memberi mutarat kepadanya, dia saya dia meninggalkan air sejuk itu sekalipun dia teringin meminumnya. Maka kita hendaklah mengetahui Allah Subhanahu Taala dan Rasul lebih benar daripada doktor itu. Begitu juga dengan seksaan api neraka. Lebih pedih daripada mudarat kesakitan yang disebabkan oleh air sejuk itu. Malah tetapkan hati bahawa apabila sukar meninggalkan keseronokan dan keinginan. Pada masa yang sedikit ini betapa sukar padanya menanggung seksaan api nerakanya dan hilangnya nikmat nikmat syurga. Tuan-tuan. Baik yang kita kata yang kedua ni Susah. Susah nak tinggalkan. Tengah seronok tuan-tuan. Tengah seronok. Yang dia dah buat tu seronok. Maka dia... Susah, susah untuk ditinggalkan maka apa ubat dia? ubat dia ialah dengan memikirkan memikirkan ni Syekh bagi satu contoh 
Eh? Saya bagi satu contoh, seorang doktor. Eh? Seorang doktor ni dia bagi tahu bahawasanya kita ni kena pantang niat sejuk untuk penyakit. Eh? Untuk penyakit kita ni dan kalau kita tak pantang, itu akan memberi mudarat kepada kita. Mesti dia tinggal. Eh? Mesti kita tak buat punya. Eh? Doktor habak lah, kalau minum banyak sejuk ni jadi lagu ni, lagu ni. Tuan, maka dia dia akan dia tak buat. Pasal apa? Pasal dia takut mudaratnya akan dia akan datang kepada dia. Maka dia kena tahu. Eh? Dia kena tahu bahawasanya Allah Subhanahu taala dan Rasul lebih benar daripada daripada doktor itu. Tuan-tuan. Allah bagi tahu dah buat sekian-sekian maksiat. Azab dia sekian-sekian. Nabi dah bagi peringatan, tuan-tuan, eh? kepada kita. Kalau kita buat ini kita buat ini di akhirat nanti tuan-tuan azab syadid azab yang sangat hebat azab yang sangat teruk azabun alim azab yang sangat yang sangat pedih tuan-tuan ya hak tu tu nabi dan rasul dah bagi tahu Allah dan rasul dah bagi tahu tuan-tuan ha? di dunia ni kita boleh pantang apabila orang bagi tahu doktor bagi tahu kita kena pantang ni pantang ni tuan-tuan jangan makan kita boleh pantang pasal apa pasal kita tahu mudarat dia Sedangkan Allah dan juga Rasul dah bagi tahu kepada kita apa benda yang kita kena pantang, apa benda yang kita kena elakkan daripada kita lakukan. Tuan-tuan, tiba-tiba kita kita longgar, tuan-tuan. Tiba-tiba apa yang Allah dan Rasul bagi tahu, tiba-tiba kita buat tak tahu, tuan-tuan. Kita dah buat tak apa. Nah. Sedangkan itu adalah lebih ha, itu adalah lebih hebat, tuan-tuan. Nah, daripada penyakit yang kita dapat di dunia ni, azab Allah Subhanahu Wa Ta'ala di sana adalah satu kesakitan eh, yang sangat eh, yang sangat pedih tuan-tuan eh. baik dan yang ketiga yang ketiga apa yang menyebabkan seseorang itu eh, meneruskan dengan apa yang dia buat daripada dosa ni tuan-tuan apa dia seseorang yang menangguhkan taubatnya itu dari hari ke hari dan dia berkata aku bertobat pada masa akan datang dan taubat itu di dalam kekuasaanku maka ubatnya adalah dengan memikir dan mengetahui umur yang bukan dalam kekuasaannya boleh jadi dia mati mengejut sebelum sempat bertaubat tambahan pula sekiranya sukar meninggalkan keinginannya pada masa sekarang nescaya pada masa akan datang lebih sukar meninggalkannya Tuan-tuan. dan sekiranya dia menunggu hari yang mudah baginya melawan nafsu maka hari itu tidak wujud <tuh> baik yang ketiga ni <tuh> seorang yang ditangguhkan taubat dia daripada hari ke hari tuan-tuan mai bulan hari ke hari dia dia kata nanti ya dia dia kata nanti lah pasal apa pasal dia kata taubat ni duduk dalam kekuasaan aku bila-bila aku nak bertaubat pun boleh bila-bila aku nak bertaubat pun boleh maka ubat dia apa ubat dia kena bagi tahu kepada dia bahawasanya umur dia bukanlah dalam kekuasaan tuan-tuan kita boleh rancang tuan-tuan umur sekian-sekian kita nak kita nak apa kita nak apa tuan-tuan apa yang kita nak capai kita boleh rancang tuan-tuan tapi perancangan Allah Subhanahu Wa Taala itu lebih utama kita rancang rancang tengok-tengok tuan-tuan Allah ambil nyawa kita tuan-tuan Allah ambil nyawa kita maka inilah yang kita kena setting dalam minda kita setting dalam fikiran kita kalau lah kita ni seorang yang nak menangguhkan taubat kena ingat bahawasanya taubat ni bukan dalam kekuasaan kita tuan-tuan taubat ini taubat ni adalah ada ada tempo-tempo ada yang tertentu maka kita kena segerakan taubat kita tuan-tuan dan kena ingat tuan-tuan apabila kita kata tak apalah satu hari nanti aku akan bertaubat tuan-tuan jangan sebab apa sebab uh, Hawa nafsu, ne? Hawa nafsu ni dia tak ada hari yang mudah untuk kita lawan hawa nafsu ini. Ne? Seperti mana kata Syekh, uh, tidak hari yang mudah baginya melawan nafsu, uh, melawan hawa nafsu, maka hari itu tidak akan tidak akan wujud, tuan-tuan. Ne? Seperti mana tuan-tuan, kita duk suka buat, ne? kita duk suka buat benda tu dah sebati dengan diri kita. Ne? Bila dah sebati dengan diri, diri kita, kita sukar untuk kita buang. Sukar untuk kita untuk kita tahu pangai kita yang suka buat dosa besar itu jauh-jauh. Syekh bagi perumpamaan, dia bagi perumpamaan seumpama apa? Seorang yang nak cabut nak cabut nak cabut satu pokok kayu ni, tapi pokok kayu ni duk kuih lama, tuan-tuan. Pokok ni duk kuih lama, kuih akak dia 
akak dia kui kui duk masuk dalam akak dia duk kui sebati dengan tanah makin kuat akar dia cengkam ke dalam tanah tuan makin hari makin hari kita ni masa muda tu kita tak mau cabut tiba-tiba waktu tua baru kita nak cabut kita pun dah makin berumur makin berumur makin lemah makin lemah tuan-tuan dan akhirnya apa ya akhirnya dengan badan kita yang tak ada kuasa itu kita pun nak cabut dengan pokok yang sudah kuat akar dia melekat pada bumi itu maka itu sesuatu yang sesuatu yang sukar tuan-tuan Nah, ya akhirnya apa? Ya akhirnya kita pun terus buat biak saja. Nah, yang sesuatu orang itu apabila terus buat dosa, dia biak diri dia terus melayan hawa hawa nafsu dia. Contoh. Nah, nauzubillah min zalik. Eh, moga-moga kita tergolong daripada orang yang sempat eh, bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala. <coughs> Baik. Tentu yang keempat apabila seorang itu mengatakan pada dirinya Allah Subhanahu taala itu Maha Pemurah dan Pemaaf sebagai alasan menangguhkan taubatnya sebenarnya mereka itu mempunyai pemikiran yang tidak benar kerana mengharapkan kemurahan dan kemaafan itu ingat yang demikian itu tidak berlaku seperti kapal yang tidak berlayar di atas di atas daratan tuan-tuan eh? baik yang keempat ni apa yang keempat ni dia dah kata aku tangguh ha? tangguhkan taubat ni kerana apa? Kerana Allah Subhanahu taala Maha Pemurah dan Maha Pemaaf. Bila-bila pun Allah boleh eh, nak bagi kemaafan. Eh. Dia juga jadikan itu sebagai apa? Sebagai alasan untuk ditangguhkan, untuk tangguhkan taubat dia. Tuan-tuan, tak apalah. Tangguhlah nantilah umur berapa ni. Allah Allah kan Maha Pemaaf, Maha Pemurah, tuan-tuan. Dia jadikan itu sebagai sebagai alasan. Maka ketahuilah sesungguhnya orang yang berfikir Orang yang berfikiran seperti itu Pemikiran dia itu tak betul Dan Bukan dia itu gila Tak betul ini makna tak benar Tak benar ini Mana benda itu tidak betul Apabila dia duduk fikir Kata Allah maha pemaaf maha pemurah Itu betul Itu sifat Allah Tapi dengan diri dia yang tak bersedia itu Maka itu Syekh bagi perumpamaan apa Berlaku seperti kapal yang tidak berlayar di atas daratan Tuan-tuan Kapal ni dia belayak di mana? Di lautan, tuan-tuan. Ha, seperti mana seorang hamba juga, tuan-tuan. Seorang hamba yang salih. Dia minta keampunan. Ha, dia kembali kepada Allah Subhanahu SWT. Maka hatu tu baru jalan dia. Barulah Allah pemaaf. Ha, barulah Allah pemurah kepada orang yang macam tu. Tapi orang yang menangguhkan taubat ini, saya bagi perumpamaan apa? Per- perumpamaan seperti mana kapal yang berlayar di atas daratan. Kapal duduk atas darat, tuan-tuan. Mana boleh? Pergi mana? Tuan-tuan. Duduk batak, tuan-tuan. Ya. Nah. Baik. <coughs> Nabi SAW menyatakan nah, dalam hadis Tarmizi. Kata Nabi Al-Kaisu man dana nafsuhu wa amila lima ba'd al-maut wal-ajiz man atba'a nafsahu hawaha wa tamanna ala Allahi al-amani kata Nabi sallallahu alaihi wasallam orang yang berakal al-kaisu orang yang berakal orang yang cerdik ni siapa adalah orang yang merendahkan diri dan menghinakan diri dia yakni menjadikan diri dia itu mengikut setiap perintah Tuhan dan Rasulnya wa amal wa amila lima ba'da al-maut tuan-tuan dan dia ni beramal untuk diri dia dan dia fikir apa yang dia dapat faedah dia pada hari selepas daripada daripada kematian tuan-tuan itu orang yang cerdik eh? itu orang yang berakal eh? orang berakal mandana nafsah eh? dia rendahkan diri dia eh? dia hinakan diri bukan hina hina ni makna apa tuan-tuan dia berasa kecil diri dia di hadapan Allah Subhanahu wa taala sebab itu dia berasa hina dia berasa dia seorang hamba yang tak ada apa dia akan ikut perintah Tuhan eh? wa amila lima ba'd al dan dia buat amalan yang mana amalan itu dapat menguntungkan dia selepas daripada kematian tuan itu orang yang cerdik wal ajiz man atba'a nafsahu hawaha dan orang yang lemah itu tuan-tuan adalah orang yang orang yang lemah dan kekurangan dalam setiap amalan mereka itu adalah orang yang atba'a nafsahu hawa orang yang menuruti nafsunya Kemudian dia tidak menegah dirinya daripada melakukan perkara yang diharamkan wa tamanna 'ala Allahi al-amani dan dia berharap dan dia berharap supaya Allah Subhanahu wa taala akan mengampuni dia tuan-tuan. Nah dia tahu benda ni salah. 
Dia tahu ni ni dosa besar. Tapi apa? Dia pilih kita tak apa lah. Allah maha pemurah. Allah maha pemaaf. Tuan-tuan. Lo ni buat dulu lah. Sampai waktu. Sampai waktu umur-umur sekian-sekian aku taubat lah. Ataupun lepas aku pergi Mekah ni aku taubat lah. Tuan-tuan. Tu mau dan pergi Mekah. Tuan-tuan. Mau tak dan. Mau tak dan. Ajar menyebut dia dulu. Tuan-tuan. Nah. Dia jawab depan Allah Subhanahu Wa Taala dia nak bertaubat selepas daripada dari Mekah tuan-tuan. Nah, <laughs> ada orang macam ni tuan-tuan. Nah, ada orang dia dia kata umur-umur sekian barulah dia nak tuan-tuan. Takut-takut kita jadi orang yang menyesal. Banyak dah tuan-tuan. Allah cerita tentang orang orang yang menyesal di akhirat sana tengok-tengok amalan tak terah mana minta kepada Allah Subhanahu Wa Taala supaya apa supaya balik ke dunia Allah tuan nak buat apa nak sedekah nak beramal soleh tuan bagi tak tak bagi tuan kita tak mau jadi seperti mana yang disebut oleh Allah Subhanahu Wa Taala itu tuan kita nak jadi apa kita nak dia jadi orang yang cerdik orang yang cerdik ini dia fikir apa benda ni aku buat ni dapat manfaat pada hari pada hari kemudiannya pada hari akhirat sana tuan-tuan eh? baik kekurangan yang dimasukkan di dalam hadis ini adalah kekurangan dalam melakukan ketaatan dan kemaksiatan tapi dirinya tidak pula bersedia untuk bertaubat bahkan hanya mengharapkan Allah SWT mengampuni dan memasukkannya ke dalam syurga sedangkan dalam masa yang sama dia mengekalkan maksiat dan meninggalkan taubat tuan-tuan ha, ini yang kita kata orang kekurangan tadi ni yang masuk kekurangan ni makna dia duduk harap kata dapat eh, dapat keampunan daripada Allah Subhanahu taala eh, pada satu hari nanti dan dia terus melakukan eh, maksiat dan meninggalkan taubat orang suruh dia bertaubat dia tak mau tuan eh, dia kata tak apalah sikit masa lagi aku taubatlah tuan eh. baik Said bin Jubair radhiyallahu an berkata bermula kelalaian dengan Allah apabila berpanjangan oleh seseorang lelaki dengan mengerjakan maksiat dan bercita-cita Allah mengampuninya Syahid bin Jubair radhiyallahu an dia kata bermula ke kelalaian dengan Allah ni makna seseorang itu dikira lalai dia dengan Allah apabila berpanjangan oleh seorang lelaki dengan mengerjakan maksiat dan bercita-cita Allah mengampuninya makna dia terus buat maksiat dia terus melakukan apa yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala dalam masa yang sama dia bercita-cita supaya Allah meng Allah mengampuni dia. Tuan ketahuilah bahawasanya itu merupakan satu kelalaian dia di dalam di dalam agama. Tuan-tuan dan puan-puan yang dirahmati Allah. Dosa kecil itu menjadi besar dengan beberapa sebab. Tuan-tuan. Antaranya yang pertama apabila seseorang itu menganggap dosa kecil itu adalah perkara yang tidak penting dan menghinanya malah ia juga tidak mempedulikan dosa itu serta tidak berasa duka cita dan takut terhadap dosanya. Yang pertama ni dia anggap dosa kecil tu tak ada apa, tuan-tuan. Tak ada apa biasa aja. biasa aja. Akhirnya apa? Akhirnya dia tak peduli pun dosa tu dan dia tak rasa sedih sikit pun apabila dia lakukan dosa dosa itu. Kemudian yang kedua ni dosa kecil, kecil bertukar menjadi dosa besar apabila seseorang itu rasa suka dan gembira apabila melakukan dosa itu serta bermegah-megah dengan apa yang dilakukan. Tuan-tuan, dosa kecil ya. Dosa kecil ya. Tapi jadi besar bila bila dia rasa tak apa lah. Bila dia rasa syok dia buat dosa ni. Dia dia buat dosa dosa kecil itu dia dia buat syok, tuan-tuan. Dia buat syok dengan dosa kecil itu yang dia terus dia buat. Ya akhirnya dosa kecil itu akan menjadi dosa yang dosa yang besar, tuan-tuan. Kemudian yang ketiganya dosa kecil bertukar menjadi dosa besar kerana seseorang itu mengambil mudah bahawa Allah SWT menutupi ke atas dirinya dan menyangka dirinya itu mulia di sisi Allah SWT sedangkan dia tidak mengetahui dirinya dimurkai oleh Allah SWT. Tuan-tuan. Eh? Ini pun, tuan-tuan, ambil mudah lah. Cerita ada apa, tuan-tuan? Ambil mudah dengan dosa kecil. Eh? Kita tak apa lah, Allah ni ampun lah. Tuan-tuan. Sedangkan apa? Sedangkan dosa-dosa kecil itu pun dia tak pernah minta ampun kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Dan dia duduk sangka diri dia mulia di sisi Allah sedangkan dia seseorang yang Allah marah kepada dia. Allah murka kepada dia. Kemudian yang keempatnya, tuan-tuan, dosa kecil menjadi dosa besar apabila seseorang itu mengerjakannya secara terang dan menzahirkan 
Dosa itu sesungguhnya menghebohkan kepada orang ramai tentang perbuatan dosa yang dilakukan. Padahal orang tidak mengetahui tentang tentang perkara itu. Dosa itu kecil tapi jadi besar bila bila dia buat, bila dia buat secara terang tangan dan zahirkan dosa itu. Tuan-tuan, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam kullu ummati mu'afat illa al-mujahirin. Nabi kata apa? Setiap umatku dimaafkan padanya. Ha? Setiap umat ni dimaafkan. Tiada dosa. Wa inna wa inna min al-jihar an ya'mal ar-rajul bil-lail 'amalan thumma yusbih wa qad satarahu Allahu ta'ala fa yaqul 'amiltu al-barihah kadha wa kadha wa qad bata yasturuhu yasturuhu rabbuh wa yusbih yakshifu sitra Allahu an. Nabi kata apa? Nabi kata kullu ummati kullu ummati mu'afan. Setiap umat ni dimaafkan padanya. Melainkan dosa yang jelas dengan maksiat mereka tidak dimaafkan. Sebahagian daripada perkara yang dizahirkan dan menerangkan maksiat itu oleh seseorang yang mengerjakan pada waktu malam pekerjaan yang jahat kemudian tak kala pada waktu pagi ketika Allah SWT menutup kemaksiatannya itu maka dia berkata semalam aku mengejarkan perkara sekian-sekian sesungguhnya kejahatan yang dilakukannya pada malam itu pun ditutupi oleh Tuhannya lantas dia membuka tutupan Allah SWT padanya dengan memasyhurkan dosanya tuan-tuan ha ya orang tak tahu pun ya orang tak tahu pun dosa yang dia buat semalam ni tuan-tuan ya tiba-tiba dia pi cerita kat orang ya dia pi cerita kat orang pi cerita dengan penuh bangga tuan-tuan Tapi cerita dengan penuh bangga apa yang dia buat, tuan-tuan. Dia bangga dengan dosa yang dia lakukan. Tapi cerita pula, tuan-tuan. Sedangkan apa? Sedangkan semua itu Allah SWT sitr. Allah SWT tutup dah keaiban dia. Tu. Orang tak tahu. Tiba-tiba dia sendiri yang berbangga-bangga dengan dosa dia. Dia pergi cerita kepada orang, aku telah buat sekian-sekian-sekian. Aku dapat faedah sekian-sekian, tuan-tuan. Nah? Maka orang yang semacam ini, tuan-tuan, dia telah membuka tutupan Allah apa yang Allah telah tutup kepada dia dengan memasyhurkan memasyhurkan dosa dia tuan-tuan nauzubillah min zalik tuan-tuan kita tak mau jadi seperti mana yang telah disebut oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam kita nak jadi muafan orang yang telah dimaafkan oleh Allah Subhanahu taala kita tak mau jadi illal mujahirin melainkan orang yang jelas dia buat maksiat kemudian dia sebarkan dia ceritakan kepada kepada orang lain tuan-tuan Baik. Dan yang terakhirnya Apabila seorang yang alim dalam agama melakukan dosa kecil Kemudian perbuatan itu diikuti oleh orang lain Maka ia menjadi dosa besar terhadap orang yang alim Ini kerana meninggal dunia pun orang masih lagi melakukan dosa-dosa itu Tuan-tuan Takut tuan-tuan Orang kata kita ni Orang kata kita ni kita Orang kata kita ni alim kita menjadi rujukan dalam masyarakat kita menjadi seseorang dalam masyarakat tiba-tiba kita telah tunjukkan satu benda yang tak elok dan dengan benda yang tak elok itulah dia pergi ikut tuan-tuan na'uzubillah benda ni dia berterusan tuan-tuan nah, sebab apa? sebab dia ambil pedoman daripada kita apabila kita melakukan eh, dosa ini eh, na'uzubillah menjadi tuan-tuan kita nak jadi apa? kita nak jadi orang yang boleh tunjuk kebaikan dan orang ikut kebaikan pada diri kita tuan-tuan dan itu akan membawa kita akan membawa kita akan membawa kepada pahala kepada kita tuan-tuan kita tak mau jadi seperti mana yang kita sebutkan ini alim kemudian kita lakukan dosa orang lain pula tumpang untuk melakukan dosa seperti mana yang kita yang kita lakukan tuan-tuan ya wallah subhanahu wa ta'ala alam saya ingat tuan-tuan kita berhenti tak ni dulu kuliah insya kita ni dah nak dekat ke 10 tuan-tuan InsyaAllah apa yang kurang itu Daripada kelemahan diri saya sendiri Tuan-tuan saya minta uh, Ampun, saya minta maaf kepada tuan-tuan Dan minta ampun kepada Allah Subhanahu wa ta'ala uh, Moga-moga apa yang kita kongsikan ini Dapat memberikan manfaat uh, Kepada saya dan juga Tuan-tuan uh, Semoga kita semua diampuni Oleh Allah Subhanahu wa ta'ala Dan kita uh, dapat uh, Mengalunkan taubat Kepada Allah Subhanahu wa ta'ala Sebelum sampainya waktu kita dicabut daripada roh kita tuan-tuan sekian daripada saya astagfirullahalazim alaikum wabillahi taufiq wal hidayah assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh